Hi students, today we will be starting the first lecture of the chemistry. So I will be teaching you two units of chemistry as usual. So we will start with the unit number three of inorganic chemistry that is the ionic solids, metallic bonding, acids and the bases. So first of all, we will discuss what are ionic solids. Now, in order to discuss about the ionic solids, we should know certain basic terminologies जो हमें इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने में या समझने में हेल्प करेंगे। So the first point to everyone should know that are the atoms, right? So what do you mean by an atom? So we all know that atom is the smallest particle ऐसा बोला जाता है, but ऐसा नहीं है because it consists of the electrons, neutrons and the protons, which are the subatomic particles. मतलब वो atom से भी छोटे हैं। ठीक है, but we can say that किसी भी element का basic constituent जो है वो क्या है, वो atom है, right? So here as you can see atom consists of the nucleus, right? And orbits में ये क्या है? We have the electrons over here. So the nucleus which is in the center, it consists of the two entities that is the protons and the neutrons. और बाहर के जो orbits में घूम रहे हैं वो है electrons. So when we are discussing about the atoms Mostly, we have talked about electronic configuration, right? What is an electronic configuration? So, electronic configuration is nothing but the periodic filling of the electrons. So, any atom of any stability, if any atom is not stable, this depends on the outermost shell of the electronic configuration. If any atom of any atom of any electronic configuration, if the outermost shell is completely filled, it means that the atom is stable and it can freely exist. Right? But we have seen that most of the atoms do not have the completely filled outermost shell. This means that many atoms can exist in the same way. Which atoms can exist in the same way? Which atoms can exist in the same way? Which atoms can exist in the same way? They are only of the inert gas elements. Which are in group number 18, noble gases. Their outermost shell can be completely filled. So, they can exist in the same way. They can exist in the same way. बाकी सारे ही एटम्स जो हैं वो फ्री एक्सिस्टेंस नहीं हो सकता है उनका देयरफॉर एटम्स कंबाइन है ना सो एटम्स कंबाइन होंगे तो कुछ नया मिलेगा सो लेट अस सी व्हाट इज दैट न्यू टर्म सो द न्यू टर्म इज द मॉलिक्यूल्स राइट सो व्हाट डू यू मीन बाय द मॉलिक्यूल्स सो हियर इज अ नाइस फिगर इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज द एटम्स वर्सेस द मॉलिक्यूल्स सो यू कैन सी एटम दिस इज एन एटम ऑफ अ हीलियम अ सिंगल एटम Right? Here you can see the atoms of the hydrogen. So, जब एक से ज़्यादा atoms एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, वो क्या बनाएंगे? Molecule. So, I can say that atoms combines to form the molecules. Right? And here you can see the another new term that is the compound. So, what do you mean by a compound? आपको दिख रहा है यहाँ पे we have two H atoms and two, one oxygen atom. यानी कि जब दो अलग एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होते हैं तब वो बनाते हैं कंपाउंड और ये मॉलिक्यूल क्या है दिस इज नथिंग बट दी एच टू दैट इज अ वाटर मॉलिक्यूल सो नाउ व्हेन एटम्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म दी मॉलिक्यूल्स देयर इज अ प्रोसेस हैपनिंग ओवर देयर है ना कंबिनेशन हो रहा है उनका यानी कि कुछ तो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सो वेन एटम्स आर फॉर्मिंग दी मॉलिक्यूल्स द प्रोसेस इज कॉल्ड एज दी केमिकल बॉन्डिंग है ना दो एटम्स एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ेंगे दे दिस विल हैपन विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल बॉन्ड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द केमिकल बॉन्डिंग सो इन द नेक्स्ट स्लाइड विल बी डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल बॉन्ड्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स राइट सो हियर यू कैन सी द केमिकल बॉन्ड्स वेन एटम्स फॉर्म्स द मॉलिक्यूल्स दे गेट कंबाइंड वाई आर दी केमिकल बॉन्ड्स सो हियर यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स दैट इज द कोवेल बॉन्ड and the ionic bond. Let us discuss this in brief. Okay, you have one, two, three atoms and you can see that the outermost shell of two atoms are sharing some electrons in common. This means that in the bonding that is because of the sharing of the electrons. यानि कि ये जो electrons हैं ये common है इस atom में और इस atom में similarly ये atoms जो हैं they are common between sorry these electrons are common between these two atoms so whenever a bond is formed via the sharing of the electrons it is called as the covalent bond okay 
नीचे आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे अपने पास दो एटम्स हैं राइट right? बट दोनों क्या आउटोमोस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉमन नहीं है इसका मतलब यहाँ शेयरिंग हो रहा है क्या नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है हेयर यू कैन सी यू कैन सी अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइट उसके वजह से जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल सॉरी दैट इज कॉल्ड एज एन आयोनिक बॉन्ड राइट सो ह्योर वॉट वॉट ये जो चार्जेस हैं वो क्यों आए दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स सो आई कैन से आई कैन डिफाइन कोवाल एंड बॉन्ड एज इट इज अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म डिवाई द ट्रांसफर ऑफ द कोवाल एंड बॉन्ड इज कोवाल एंड बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म डिवाई द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू आइटम्स एंड आयोनिक बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल बॉन्ड विच इज formed due to the transfer of the electrons between the two or more atoms clear so now let us see uh, since we are in this chapter we are discussing mainly about the ionic solids so hum ionic bond or ionic compounds pe hi zyada dhyan denge isliye hum dekhte hain ye jo ions hain ye jo positive aur negative charge wale ions hamare paas form hue hain ye kis tarike se form hue hain so here you can see a uh, image which is showing the ionic bonding so here you can see i have a sodium atom and i have a chlorine atom sodium present in the extreme left hand side of the periodic table hence uske outermost shell mein ek hi electron rahega jaise ki aap yahan dekh sakte hain right and chlorine jo hai this is on the extreme uh, right side not extreme noble gases ke pehle halogens hai na so they have one electron less as compared to the stable electronic configuration so here you can see 2 4 6 7th आउटरमोस्ट में एट चाहिए उसके पास एक कम है इसके पास एक ज्यादा है अब सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसको आठ तक पहुंचने के लिए सात इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहेंगे जो उसे कोई नहीं देने वाला है बट अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका ये शेल गायब हो जाएगा एंड आप यहाँ देख सकते हैं वी हैव ओनली टू शेल्स एंड द आउटर मोस्ट शेल इज हैविंग एट इलेक्ट्रॉन्स टू फोर सिक्स एंड एट इसका मतलब इट इज स्टेबल राइट right? अब क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिया इसीलिए उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया वी नो दैट एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो सेम होता है राइट right? पहले सोडियम में टू प्लस एट टेन एंड वन लेवन लेवन इलेक्ट्रॉन्स थे तो लेवन प्रोटॉन्स भी थे राइट right? अब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे लेवन प्रोटॉन्स हैं बट सिर्फ टेन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए एक प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया सिमिलरली लेट अस डिस्कस अबाउट द क्लोरीन सो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी सोडियम ने उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो हियर यू कैन सी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो गया नाउ टू फोर सिक्स एंड एट आज जो मोस्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन आ गए सो क्लोरिन इज स्टेबल नाउ हियर यू कैन सी टू प्लस एट टेन प्लस सेवन यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन्स सो 17 प्रोटॉन्स बट यहाँ पे क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा सो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया ओके सो आई कैन से दैट द पॉजिटिव चार्ज वाला आयन दिस इज कॉल्ड एज वॉट दिस इज कॉल्ड एज ए किट आयन एंड नेगेटिव चार्ज वाला आयन इज कॉल्ड एज एन एन आयन सो आई कैन से दैट अ कटायन इज फॉर्म वाया दी गिविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वेर एज एन एन आयन इज फॉर्म वाई आर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स ठीक है गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गिव अ केट आयन एंड एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी कॉल्ड एज दी एन आयन ठीक है दूसरे टर्म्स में मैं बोल सकती हूँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव अ केट आयन एंड द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल गिव एन एन आयन ओके सो हियर यू कैन सी एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन और एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन हमारे पास फॉर्म हुआ है अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा कौन सा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके वजह से यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज नथिंग बट दी आयोनिक बॉन्डिंग नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक सॉलिड्स सो आयोनिक सॉलिड्स आयन्स पॉजिटिव नेगेटिव कट आयन्स एन आयन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे दे विल बी फॉर्मिंग दी आयोनिक सॉलिड्स है ना सो ये आयोनिक सॉलिड्स जो है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी द नंबर वन प्रॉपर्टी हियर यू कैन सी इज दे आर क्रिस्टलाइन हार्ड एंड ब्रिटल है ना 
आयोनिक सॉलिड्स के बहुत ही सुंदर अलग अलग शेप के क्रिस्टल्स होते हैं और वो क्रिस्टल्स हार्ड भी होते हैं और वो ब्रिटल भी होते हैं है ना अगर आप उनको पकड़ो तो वो टूट जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट दी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट आर शार्प एज वेल है ना बिकॉज दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर इसीलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं नेक्स्ट इज दे हैव वेरी लो वेपर प्रेशर एट ऑर्डनरी टेम्परेचर वेपर प्रेशर ठीक है द प्रेशर ऑफ द वेपर ऑन अ लिक्विड इज कॉल्ड एज अ वेपर प्रेशर है ना ऑर्डनरी टेम्परेचर पे इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो काफी लो होता है दे हैव हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसा है हाई है अगर आपको किसी भी आयनिक सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो यू विल रिक्वायर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट नेक्स्ट इज दे आर सोल्यूबल इन द पोलर सॉलवेंट्स वाई आर दे सोल्यूबल इन द पोलर सॉलवेंट्स बिकॉज आयन है ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस पोलर सॉलवेंट्स में भी क्या होता है पोलैरिटी होती है वहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्जेस होते हैं देर फोर दे आर सोल्यूबल इन टू ईच अदर है ना आयन का पॉजिटिव चार्ज विल भी अट्रैक्टेड बाई द नेगेटिव चार्ज ऑफ द सॉलवेंट एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ द आयन विल भी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सॉलवेंट इसीलिए वो उसमें अच्छे से सोल्यूबल होगा नेक्स्ट वी आर टॉकिंग इन द नेक्स्ट टू टर्म्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है ना सो आयनिक सॉलिड्स में क्या है आयन्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आयनिक सॉलिड्स मोल्टन फॉर्म में हैं या सोल्यूशन फॉर्म में हैं तो आयन्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड बिकॉज आयन्स कैन मूव फ्रीली देयर फोर दे कैन कंडक्ट दी इलेक्ट्रिसिटी एज वेल लेकिन कब जब वो मोल्टन या फिर सोल्यूशन फॉर्म में रहेंगे लेकिन अगर आयन्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में हैं तो वो मूव कर सकते हैं क्या नहीं मूव कर सकते इसीलिए जब आयनिक सॉलिड सॉलिड्स के फॉर्म में हैं तब दे एक्ट एज दी इंसुलेटर्स समझ में आया सो दिज आर दी सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ दी आयोनिक सॉलिड्स सो वाई वी आर डिस्कसिंग दी आयनिक सॉलिड्स एंड आयनिक सॉलिड्स जो है वो कैसे हैं दे आर क्रिस्टलाइन अब क्योंकि वो क्रिस्टलाइन है इसीलिए दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए हमको कुछ नए टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे जो हमने ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में पढ़े हैं बट बिकॉज द ईयर इज न्यू बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ द करोना हॉलीडेज सो आई नो बहुत कुछ आपका वैनिश हो गया है दिमाग से इसलिए हम उसको वापस से रिवाइज करेंगे सो लेट इज मूव टूवर्ड्स दी टर्मिनोलॉजी इज यूज इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर सो ह्योर वी हैव फोर टर्मिनोलॉजिस दैट इज दी स्पेस लैटिस दैटिस पॉइंट यूनिट सेल एंड दी क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर इनमें से स्पेस लैटिस लैटिस पॉइंट एंड यूनिट सेल मैं एक फिगर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी और क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर जो है ये हम दूसरे साइड पे पढ़ेंगे सो so, सबसे पहले देखते हैं वट डू यू मीन बाई अ स्पेस लैटिस ओके सो स्पेस लैटिस इज नथिंग बट द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट इन थ्री डिमेंशनल स्पेस ठीक है थ्री डायमेंशन वन टू एंड वन इज कमिंग टूवर्ड्स यू राइट सो जब भी मैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट अब कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम्स हो सकते हैं आयन्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं ठीक है तो हम इस चैप्टर में आयन्स को लेके चलते हैं तो जब भी मैं आयन्स को थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंज करूंगी तो मुझे बड़ा सा फिगर मिलेगा उसी को मैं कहूंगी स्पेस लैटिस ओके सो द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस सो हियर यू कैन सी दिस इज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर here you can see this is these are the the black dots are the constituents and this is the smallest entity this is being arranged regular regularly arranged yahan pe aap dekh sakte hain ek cube hai uske baad jo mein dusra uske upar teesra uske upar chautha piche bhi hai idhar bhi hai niche bhi hai right so this is what this is the regular arrangement aur kahan pe three dimensions mein isliye mujhe ek 3d object jo hai wo mil raha hai so that is called as the space lattice next is the lattice points now what do you mean by a lattice points so when i am talking about a space lattice each constituent jo hai yahan pe maine kiske through dikhaya hai dot ke through point ke through okay so these points are nothing but the lattice points so yahan pe maine ek cube jo hai wo bahar nikala aur uske constituents jo hai wo kaise hain they are black constituents so these are nothing but the lattice points so while you are representing a space lattice each constituent that is atom ion or a molecule this is represented by a point hai na us atom ka naam likhne ke bajaye maine kya kiya hai ya fir hum kya karte hain hum ek point ke through usko represent karte hain usi ko kaha jata hai lattice point clear next is about the unit cell so what do you mean by a unit cell hai na 
हमारे पास क्या है वी आर हैविंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना और क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है या फिर स्पेस स्टैटिस क्या है इट इज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस बराबर सो so, ये जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एंटिटी होगा स्मॉलेस्ट एंटिटी जिसको अगर मैं रेगुलरली अरेंज करूँ तो मुझे पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो मिल सकता है उसी को हम कहते हैं यूनिट सेल ओके सो हियर यू कैन सी If you see this space lattice, you can see वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड दिस वन इज एट एट क्यूब्स आर अरेंज टू गिव मी दी स्पेस लैटिस इसका मतलब द स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है दैट इज अ क्यूब सो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इसको हम क्या कहेंगे यूनिट सेल सो वट इज अट सेल यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट इन द स्पेस लैटिस विच वेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन इट विल गिव यू दी होल स्पेस लैटिस समझ में आया है ना सो so, सबसे छोटा पार्टिकल है इसको अगर मैं अरेंज करूं अगेन एंड अगेन तो मुझे क्या मिलेगा मुझे पूरा स्पेस लैटिस जो है वो मिलेगा मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन दैट इज द क्लोज पैक स्ट्रक्चर ओके सो हियर यू कैन सी सम अरेंजमेंट सम डायग्राम्स सो हियर यू कैन सी द आइटम्स आर अरेंज इन द क्लोजेस्ट पॉसिबल वे आइटम्स इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं कि वो जितनी भी जगह है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें So here you can see three atoms, three atoms. Here again you can see six and middle one is seven atoms. यही अगर पूरे circles होंगे तो वो कुछ इस तरीके से arrange होंगे, right? What is A B C now here? ठीक है ये और ये same है इसलिए हमने इसको A A लिखा. This and this are different. Why? Because this is a different entity and this is a different entity. That is why. ओके सो दस द लेयर्स ए का लेयर फिर बी फिर सी सी के ऊपर वापस ए आया फिर से वापस बी आया ओके सो व्हाट इज अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट इन विच द मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इज बीन ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट इज फॉर एज ए क्लोज पैक स्ट्रक्चर इसी को अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं ये एक स्पेस लैटिस है राइट right? इसमें आप देख सकते हैं कि ये यूनिट सेल है और यूनिट सेल के जो आइटम्स हैं उन्होंने जितनी जगह हो सकती है उतनी जगह इस स्पेस लैटिस में भरने की या फिर ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी है राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स अब ये जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स हैं ये यूजुअली दो टाइप्स के होते हैं दे आर यूजली हेक्सेगोनल और दे आर क्यूबिक हेयर यू कैन सी द क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड हेयर यू कैन सी दी हेक्जेगोनल स्ट्रक्चर सो क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो हैं वो यूजली या तो क्यूबिक होते हैं या फिर वो होते हैं हेक्सा गोनल ओके सो हियर इन दिस चैप्टर और इन दिस लेक्चर आई हैव ट्राई टू जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द आइनिक सॉलिड्स सो इन टूडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द एटम्स मॉलिक्यूल्स कंपाउंड केमिकल बॉन्ड्स टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स उसमें हमने डिस्कस किया वट आर दोवेलेंट बॉन्डिंग what is an ionic bonding then i have taught you what are ions what is a cation what is an ion how they are formed then we have discussed about the properties of the ionic solids so kya kya hai they are crystalline brittle hard they have very low vapor pressure they have very high melting points they have high heat of vaporization they have um, they are good conductors in the molten and the solution form and they are insulators in the solid forms barabar itni kuch properties shayad humne discuss ki hai ek aadhi miss ho gayi hongi to you just rewind it okay then we have discussed about the terminologies involved in the crystal structures so we have discussed about the space lattice we have discussed about the lattice points we have discussed about the unit cells and we have discussed about the closed packed structures right so this is all about today's lecture i hope you guys had fun with this nice ppt so thank you so much for joining me in the lecture please give me the feedback about the lecture so that i can improve the lectures and give you a good delivery of the lectures thank you